The Israeli military released video on Thursday showing its forces operating in southern Lebanon. Soldiers were seen driving a military vehicle, as well as firing weapons in the footage that was filmed in an undisclosed locations. Israel has said it is trying to push militants away from the border and put an end to more than a year of Hezbollah fire into northern Israel. The Israel-Hamas war began after Palestinian militants stormed into Israel on October 7, 2023, killing some 1,200 people mostly civilians and abducting 250 others. Israel's military response in Gaza has killed more than 43,000 people, Palestinian health officials have said. They do not distinguish between civilians and combatants, but have said more than half of those killed were women and children. Since the conflict between Israel and Hezbollah erupted in 2023, at least 3,000 people have been killed and some 13,500 wounded in Lebanon, the health ministry reported. A report by Lebanon's Crisis Response Unit said 361,300 Syrians and over 177,800 Lebanese crossed into Syria between September 23 and November 1. Across the Ukrainian capital of Kyiv, some people expressed hope and pragmatism following news that Donald Trump was set to become U.S. president again. This is not very good for Ukraine, because his position was quite uncertain at times, he wavered between supporting and not supporting. He is an eccentric person, so it is not very clear how he will influence us and the support of Ukraine in the U.S., he said. 18-year-old law student Victoria Zabritska was pragmatic about her expectations for the next American president, following what she called was the false hope that the Biden administration offered. I think Trump is operating with more objective facts on what will happen to our country. He doesn't feed us with hope, as it was done during Biden's presidency, said Zabritska. Oleksandr Kryev, 27, director of the North America program of the Ukrainian PRISM, an independent analytical center of foreign policy and international security, sees Trump as a political leader who will raise the risks for Ukraine but will also provide new opportunities for the resolution of the ongoing war. Trump is risky, but that does not mean something negative. It just means that he is difficult to predict, Kryev told. Trump has said repeatedly he would have a peace deal done between Ukraine and Russia within a day if he is elected, although he has not said how. During his debate with Vice President Kamala Harris, he twice refused to directly answer a question about whether he wanted U.S. ally Ukraine to win, raising concerns that Ukraine would be forced to accept unfavorable terms in any negotiations he oversaw. Як на мене, це не дуже гарно для України, бо в нього була невизначена позиція. Він то підтримує, то не підтримує. І ну, дуже він ексцентрична така людина. Тому не дуже зрозуміло, як це вплине на нас і на підтримку України з боку США.
Наразі складно об'єктивно оцінити його кампанію, тому що враховуючи його різні думки для кожного штату і певну невизначеність, воно дає певне різноголосся та якраски невідучість для нас. Але якщо аналізувати його кампанію та Камали Херіс, мені здається, він нам дає більш об'єктивні факти про те, що буде наді з нашою державою, не підкормлює нас певними надіями, як це відбувалося за каденції президента Байдена. І я думаю, це піде нам на краще набагато. Тобто ми будемо жити в певному світі фактів, де ми будемо точно знати, що з нами буде, бо визначеність і об'єктивна правда набагато краще, ніж брехня та життя в ілюзіях. Трамп ризиковий, але це не означає негатив. Це просто означає, що його важко передбачити. І він – це, в першу чергу, більше роботи, більше переконування, більше доведення нашої позиції, донесення, чому важливо робити те і не потрібно робити інше. Себто для України, в першу чергу, це підвищення ризиків. Ризиків закінчення допомоги, ризиків вимушених перемовин з Росією, бо хоча українське керівництво говорить про перемовини вже достатньо давно, проте вони можуть бути абсолютно різними. І були такі позичали думки про те, що... Це ризик, але такий ризик, з яким можна працювати і який можна навпаки обернути в можливість.